Herkese merhaba Sabiha Gökçen'deyiz. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidiyorum. Orada böyle bir 2 saatlik beklemem var. Aktarmayla sonra Hindistan'a gideceğim. Buradan oraya 4 saat falan sürüyor. Fiyatı da 200 dolar Hindistan'a kadar. Direkt uçuş vardı 450 dolardı. Ben 200 dolarla aldım. Çünkü niye almayayım daha uygun. Var var. Şurada. Ee, Hindistan için mi? Evet. Tabi. Yani umarım odur. Deklarasyon değil mi? Valla bir şey doldurdum çıktısını aldım ama bakarsan. Belge doldurman gerekiyor da. Sanırım o. Hindistan vizem. Vizeye bakıyorlar Hindistan vizesi. 3 aylık almıştım. Geçerli mi diyeyim ona bakıyorlar. Aşı burada. Yani aldım biletleri, çekini yaptık. İki bilet şöyle. Riyat'a Riyat'ta iki saat bekleyip yeni Delhi'ye gidiyorum. Bir sıkıntı yok. Çantam yok zaten. Şöyle arkadaki. Bundan sonra böyle taşıyacağım. Bir de oralar sıcak. Üst baş yok. Böyle üstüme sardım. Rahatım. Bu arada ne sordu? Şeyi sordu. Hindistan vizesi var ama giriş çıkış yapmış mı dedi. Çünkü bu single dedi. Şöyle göstereyim. Yani tek girişlik. Damgaya falan baktı. Sonra şey Covid aşım var mı dedi. Onu istedi. Da dedim Guatemala'dan ama dedim olur mu? Olur olur sıkıntı yok dedi. Ya bastık geçtik. Dış hatların şey de burası. Bir yerden benim harç pulu falan ödem gerekiyor derler. Ona soruyordu. İlk defa Sabiha'dan çıkacağım da. Abi bir şey sorabilir miyim? Çıkış harcını şimdi mi alıyordum geçtikten sonra mı? Şimdi alıyorum. Nerede? Hemen eczanenin karşısında makineler var. Tamam teşekkür ederim. Şuradan alıyorum çıkış. Bilmiyorum çünkü 5 yıldır çıkamadım yani. Bir çıktım gelmediğim için. Bir de karadan çıkmıştım. Gerçi o zaman da vermiştik ya. O zaman da 30 lira mıydı? Neydi şimdi 150 50 lira falan diyorlar. Ocak'ta 300 300 falan diyorlar herhalde. Katlanarak artıyor çıkış. Geldik dünyanın en saçma vergisine. Şu 150 lira kaç adet? Bir adet. Paranızı atın diyor. Kulda bu. Bir karta basıp böyle veriyorlar. Eskiden bunu pasaportu falan yapıştırıyorlardı herhalde. Neyse bu bildiğin ülkeden çıkabildiğin için ödediğin bir vergi tarzı bir şey yani. Sen zenginsin bak yurt dışına gidiyorsun. Biraz da bize ver tarzı bir şey. Ve dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani hiçbir ülkenin vatandaşı ülkeden çıkarken böyle para ödemiyor. Burası Türk vatandaşlarının yeri. Kapağım lazım. Görüntü yasak. Çıkış harcımızı aldık. Biletlerimiz hazır. Bir sıkıntı yok. Damgayı vurup geç. Böyle buradan çıkış yapacağız. Çıktım. Pasaportu damga basılıyor mu dedim. İstersen basmam dedi. Ben de basma dedim. Yani şu an benim Türkiye'den çıktığıma dair bir damga yok pasaportta. Yerim dolmasın diye dedim. İyi de yaptım bence. Yani Suudi Arabistan'a giriş mi olmayacak zaten. Hindistan'a da girerken biletimin üzerinde var yani çıkış şeyim şu. Sıkıntı yok. Full da şöyle köşesinden 40'ta 150 lira nanay. Şu an Dati Free bu arada. Araf bölgesi. Sabiha Gökçen'in bu şekilde. Biliyor musunuz gerçi? Benden daha iyi biliyor musunuz? 201 numaralı kapı. Hocam şu ne kadar? Su ne kadar? 20 lira. Engin abiyle gideceğim. 20 lira. Abla niye? Su 20 lira dedi duydunuz mu? Ve param çıkışmadı kaç para çıktı abi dedi. 18 var olur mu dedim. Olur dedi aldı. <gülüyor> su 20 lira. Şu havalimanı fiyatları. İlk geldiğimde simit çay mı içmiştim bir şey yapmıştım Sabiha'da. 80 lira mı ne verdim ya? Simit 50 lira falan. Dünyanın en pahalı havalimanı falan da diyebiliriz yani. Panama'da falan o kadar pahalı değildi. Kolombiya'da falan aynıydı neredeyse. İlginç. İşte örneği. Simit arası kaçar? 65. Simit sandviç 82. <gülüyor> 90 liraya simit. Dışarıda 5 lira Taksim Meydan. Bunlar da 7'ymiş ya. Neyse onlar uygun. Ortada 20'yi geçiriyor. <gülüyor> Burada bir saat bekleyeceğiz abi. 350. Ha dolar olacak. Kalan para. 18 680 değil mi? Teşekkür ederim. 18 dolar. Kalan TL'yi bozdurdum. 336 mı? TL verdi bir de 14 falan. Öyle bozdu. Doğru 18 dolarımız oldu. Elimde kalan şu bozuklarla saksı falan alayım dedim. Falım sordum. 5'li mi 10'lu mu? Neyse o kutu. 40 lira dedi ya. <gülüyor> Kaç dedim 40 dedi. Ben de 4 lira falan. Bu bari atayım ya. Bu hiçbir şey aramayacak. Su şeyini yanına bırakayım da. Su almak isteyen bir alır belki. Bozuğu çıkmaz. Ee, Suudi Arabistan'a da gitmedik demeyeceğiz artık. 4 ay Türkçe. Yani 3 ay Türkiye'de kaldım. 1 ay Kıbrıs'ta kaldım. Öyle diyeyim. 4 ay buralardaydım ve bugün uzun soğuklu seyahatimizin ilk günü. Bak fazla valiz getirenleri ayıklıyorlar burada. Riyad değil mi diyor alıp para yazacak. Bu. <gülüyor> 
Çantamdan çıkarıp bana verdi dedim ne yapacağım bu şeyi ben alacağım ben her yerde de aldı şimdi. İlginç. <gülüyor> Bunlarda ikram yok parayla satılıyoruz. Sanırım. Yukarıya basıyorum. Yok çekiyor şu an. Çekiyor. Başkent, Suudi Arabistan. Umarım video çekmek yasak falan değildir. İdam falan edemem. <gülüyor> Böyle bir yer. Böyle Arapça, İngilizce oldu her şey. Güzel 4 saat sürdü, yorucuydu. Ee, bir bu kadar daha yolum var. 2 saat bekleyeceğim, bir 5 saat daha gideceğim. Zor olacak. Şimdi Türkiye'ye girmeden transit e, uçağa geçeceğim. Havalimanında baya kadınlar çalışıyor kara çarşafla. Askerler falan var. Evet, uçak burası yani. Böyle. Riyad, Suudi Arabistan. Çok lüks ya, aşırı lüks. Böyle askerler falan var her yerde. Bak şurada ablamız çalışıyor mesela. Kontrol falan yapıyorlar. Değişik bir yer. İlk Arap ülkem bu arada. Şuradan bileti göstereceğiz. Dönüş bayağı telefon da oynuyor. Geçtik buradan. Kadınları, kadınları abla arıyor, erkekleri erkekler arıyor. Burası da uçağa bineceğimiz yer. Böyle abilerimiz. Görsel kıyafetleriyle bekliyor. Da bu Arap cüzü olan Adelhi 225 şu herhalde. Aile onu böyle. Daha iki saatim var. İki saat bekleyeceğim burada. Karnım aç bir şeyler bulur yerim belki şurada karnım abi bir şeyler. Fiyatları söyleyeceğim. Bak çalışanlar böyle. Sarı kıyafet giymişler. Altta kara çar. Bak iPhone 14 satıyorlar. Fiyatı buranın dinarı mı neyse bilmiyorum. Şöyle bir şey var. 499. Şu kaç dolar ona bakayım ya. Anlamadım. Baya bangır bangır ezan okunuyor. Aa, şeyin içinde. Datifir'in içinde. Ey maşallah ya. Try to connect to Wi-Fi but... I have this. Not, not so. Not so. Just remember, zero five zero five zero five zero five eight six zero nine zero nine. Things can be okay. Internet girmeye çalıştık da, Suudi numarası olması gerekiyor sanırım. Yardımcı olan çocuk vardı, bana soru soru yazmışlar önüne. Evet. Suudi numarası veriyor, sen de bağlanıyorsun. Şimdi sizlere bu sayede e, iPhone'ların fiyatını söyleyebileceğim, yani umuyorum. Mesela Sar Suudi Arabistan rupi galiba. Sartu Amerikan doları diyeyim. Şunlara bakar mısın ya? Özel taşlı maçlılar yani. Şöyle bir 6500 desek. 8000 falan diyor ama onlar şey ya altın kaplamalı falan yani. Normal düz bulmamız lazım. Ha excuse me. May I see the iPhone 14 Pro price over there? Okay thank you so much. Şurada var dedi 14 de. Ha bak burada. 14 Pro aslında uygun ha. 4000 şöyle çevireyim. 4939. 1300 dolar şu an Pro Plus 14 Pro Max yani 512'lik almaya kalksan 14 Pro kaç diyor 5889 1566 dolar diyor bunu da Türk lirasına çevirirsek 
işte 20 ile çarpın 1500'ü kaç çeviriyor? Abi internet çok kötü havalimanında ya. Şeyden çeviremedim ama şöyle çevirdim. 1566 dolar. Onu 18.50 ile çarptım. Bu çıkıyor. Yani 29.000 TL yapıyor. 512 GB bu. Bayağı uygun değil mi? Aslında bayağı uygun bakınca. Bir de burası Dati Free. Ülke içine girsen belki daha da uygun. Anladığım kadarıyla 1 dolar 4 falan yapıyor. Bunlar da 5. Bunlardan alayım ya 2 dolara karnım doysun. 2 donat aldım şöyle. Bir çikolatalı bir kurvasan aldım gerçi. Bir de su aldım. Ne verdim lan? 17 mi verdim? 4 dolar vermişim ya. 17 sar. Böyle. Havalimanı diye herhalde ya. Normalde daha uygun olabilir. <gülüyor> Ama güzel neyse bunlarla karnımı doyurayım. Açım şunu. Şimdi bunları yiyorum. Bunlar 4 dolar. Ha tükürdüm ya. Ama iyi karnım doyar ya. Birkaç hippi tarzı abla var. Onlar da Hindistan'a gidiyor. Tiplerden belli zaten. Ben ne hippiler. Açız. Bir saat sonra falan uçak kalkacak Hindistan'a. 5 saat falan sürecek. Yorucu ya. Gece 3 defa orada olacağım. Evet. Hindistan Türkiye arası da, Delhi arası da İstanbul'la 2,5 saat falan sanırım. Bu da benim donat. Bunlar beni tutar 5 saat ya. Uçakta yemek vermediler ya. Normalde şey kuralı var. 3,5 saatten fazla uçarsan yemek verme zorunlulukları var. Su bile vermediler ya insafsızlar. Bu ikinci uçuş da aynı şirket. Demek ki aç acına gideceğiz öyle. Bu da Suudi Arabistan tuvalet. Bundan var. Adamlar namaz falan kılıyor ya. Ne oldu anlamadım ama <gülüyor> Tamam sen iyisin geç dedin Geçtim Şeye baktı herhalde çıkış şeyi var mı diye şuraya Görünce tamam geçtim Neyse bu Hindistan uçağı <gülüyor> Nasıl öğrendin okuyor musun? Evet Türkiye'de mi? Evet Ne okuyorsun? İslami ekonomi. Ha İslami ekonomi. kaç yıl oldu? Kaç yıl okudun? Yok, 5 sene oldu. 5 sene. Bir bir bir. Bir. Bir sene. Bir senede böyle mi konuşuyorsun? Ha, yok, benim benim için lazım değil. Benim a, bölüm yüzde yüz İngilizce. Ha yok, Ama, Türk Türkçeyi. Bir Türkçe. senede mi öğrendin? Evet. Helal olsun be. Çünkü benim çok fazla yani, Türk arkadaşım var. Ha. Hangi şehirdesin? Şehirde? Sefa Köy'de. Sefa Köy'de. İstanbul. İstanbul'da. Sefa Köy'de. Vay be. <gülüyor> İyi memnun oldum. Hindistan'a gidiyor. Ha Hindistan'a. Delhi'ye. Gezmek için. Ha gezmek için. Ben de aynen. Delhi'ye gidiyorum. Delhi'de mi yaşıyorsun? Yok. Başka şehir ama ha. orada gidiyorum şu an. Ha. Bir hafta orada kalacağım. Hmm, sonra? Sonra benim. Aile. İyi ne güzel ya. Sen? <gülüyor> ben Delhi. Delhi'den? Bilmiyorum ama 3 ay falan kalacağım Hindistan'da. Gezeceğim yani. Agra, Varanasi. Tamam, sana yazacağım. Senin uh, Instagram'ın başka var mı? Var var. Vay be bir senede böyle konuşuyorsun. Helal olsun ya. Neden Hindistan? Ha? Neden Hindistan? Hindistan... Ben, ben hep geziyorum. Aa. Ben de 5 yıldır geziyorum. Nepal'de kaldım 10 ay Covid Aa, zamanı. Katmandu. Katmandu, Pok Pokhara, Himalaya. Hindistan'a geçecektim. Geçemedim Covid'den dolayı. Aa, Sonra Türkiye'ye döndüm. Şimdi bir daha. Bakalım ya. Güzel olacak. Eğer sen müsait misin o zaman beraber gezeceğiz. Nereye? Eğer sen müsait Olur olur. Olur olur konuşuruz. Türkçe biliyorsun ya ne güzel. <gülüyor> Hindistan'da Türkçe bilen birini bulmak zor. Thank you. Yes, sir. Please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Orada görüşelim. Bir ay kalacağım dedi. Sömestre gelmiş. Hindistan'da görüşeceğiz. <gülüyor> Hepsi boş ya. Hindistan'a giden uçak fazla dolu değil. Pence ekana kayabilirsiniz dediler. Ben de kaydım. Güzel. Şöyle izleyeceğiz. Ay bak bu böyle Türkiye ya ay be. Bu da bitti. Sonunda be. 8-10 saat oldu. 
about it. Thank you. kontrol yaptı da. Bu arada Taksim'de patlama olmuştu. Geçmiş olsun herkese. Onun üzerine biraz daha sıkılaşmıştır diye düşünüyorum. Türkiye'den çıkan turistler için. O yüzden bakmış olabilir. Böyle uzun uzun. Yüzüme de baktı zaten. Türk pasaportu. Hmm. Thank you. Do you have Indian visa sir? Huh? Indian visa? Visa? I have visa. Have... Yeah. Sure. Sure. Excuse Any transit any transfer transit last page. Passenger? Almost. Do you have a transfer? Uh, do you have a connecting no. flight? No. Indian no. visa do you have? Thank you. Yes. Bu niye sordu lan? Uçak şeyinde çalışan adam bize sordu. Geldik. Çıkış buradan. Delhi'deyiz. Başkent Delhi. Şu an hava 34 derece. Bizim Türk elemanına geldi ona kanka diyor. Dedim kanka adım Sakıp diyor. <gülüyor> Dedim memnun oldum Sakıp. Şimdi görürüz belki. <gülüyor> Böyle Hindistan. Evet, Hindistan başlamış bulunuyor. Kalabalıktan anladınız. Şu kalabalığa bak çekemedim ya. Bin kişi falan var şu an. <gülüyor> Hindistan'a girmeye çalışanlar. Yabancılar için böyle bir form koymuşlar. Doldurmadan önce burada bir bakalım. Yani kaç gün kalacağım falan bilmem de bir şey arıyoruz. Dolduracağız herhalde bunu taşıyacağız yanımızda ya. İmza imza var çünkü. İmigrasyonda damga olacakmış. Hadi bak. Abi hayatımın en uzun ülke girişini falan bekledim ya. 2 saat bekledik ya. Şu sıra var ya. 1000 kişi falan vardı. Vizeye baktı, hiçbir şey sormadı. Böyle bastı, geçti. Geçtik. Ee, burası da Hindistan Datı Prisi. Girdik, damgayı vurdular. Bir sıra daha yaptılar. Damgayı vurmuşlar mı sırası? Onu da kontrol ettiler. Artık ülkedeyiz şu an. Hindistan'dayız. Şimdi rupiye bakalım kaç dolar. Evet burası Indira Gandhi havalimanı. Bayağı bildiğin Indira Gandhi yani. Bizim Indira Gandhi böyle buradan gelmiş büyük ihtimal. Gandhi zaten biliyorsunuz. Onun ismi galiba Indira. Indira Gandhi. Şu abiye sorsak mı? Şey internete girmiyor ya. Türk numarasını giriyorsun. Mesaj gelmiyor. Değişik bir olay. Çekiyor yani hatasında ama. Şurayı bir soralım ya. Evet kimse bağlanamadığı için <gülüyor> herkes geliyor. Buradan pasaportla şifre alıyorsun galiba. Nobody not like this. Can you give me? Sen, sen. Okutuyorsun böyle şifre veriyor sana pasaport numaranı falan hepsini kupon diyor da yani kupon vermiş pasaport numaramla kupon güzel buna bağlanak ya silahlı ordu şimdi şuradan bir su aldım şiveps normal düz su 60 Hindistan rupisi diyor yani 0.75 cent falan yapıyor 15 lira falan yapıyor yani o limanda o limanda Indira Gandhi acıktım yemek alayım dedim sabahın 6'sı bu arada. 2,5 saat fark var Türkiye'de. Panir parata dediğim diye bir şey aldım. Panir bizim peynir oluyor. Parata da ekmek yani böyle menüleri var. İşte şunun ismi şu. Omleti var falan filan. Böyle. Fiyatı da kaç yapıyor? 60 75 sense 81 dolar yapıyor böyle. 8 14 8 16 24 4 do 3 dolar falan mı yapıyor lan? 3 dolar 3,5 dolar falan yapıyor. Güzel. Evet, Hindistan'da bolca içeceğimiz çay masala. Böyle sütlü, baharatlı, çiğ tohumlu, şekerli. Gayet güzel. Bu da paratalarımız. Uf yanıyor. Şu yoğurt ama tadı biraz farklı. Tofu yoğurt karışımı bir şey galiba. Yani değişik bir yoğurt. Buna da turşu dediler ama... Uf. Neyse, ekmeğe de o. Bu zaten peynirli bazlama gibi bir şey. Burası böyle 4 dolu. Burası havalimanı çıkışı. Sabah ettik saat 9. Bayağıdır oturuyorum ya böyle bir 5 saattir falan oturuyorum. Hayat kendine geldi şimdi gidip otel bulup yatacağım. Önce bir tuvalete falan gideyim ondan sonra. Havalimanı da çeşme suyu var ama umarım sıkıntı yok. Neyse Hindistan'da çeşmeden su içmedim de demem. Zehirlenirsem suçu burada. 
Bak burada da G20 zirvesi var. Hintçe bu. Sanskrit. Şimdi size Hindistan vizesinden bahsedeyim. Şöyle pasaporta yapıştırıyorlar. Eskiden uzunmuş. E ben bir günde aldım. Şöyle oluyor. İkamet şehriniz. Yani ikamet ettiğiniz şehir. İstanbul'da ise İstanbul'a başvuruyorsunuz. Ankara ise Ankara'ya başvuruyorsunuz. Bir de Ankara'ya yakın şehirler var. Onlara bakmanız lazım. internette yazıyor. Atıyorum Kütahya, Mütahya, İstanbul'a bağlı falan yazıyor. Hmm. Diyelim ki Sakarya'dasınız. İstanbul'a gitmeniz gerekiyor. Ankara kabul etmiyor. Diye bir şey okudum. Önce internetten linkini koyarım şöyle. Ee, başvuru formu var. Amerika vizesi gibi. Ee, bilgilerinizi giriyorsunuz. İşte bir 20 dakika falan yazıyorsunuz yani bir şeyler. Önceden işte SARS, SARS ülkelerine girdim, çıktım bilmem ne, S, A, A, R, C. İşte Covid'imi oldum, geçirdim, aşılarım var falan filan. Sorulara cevap veriyorsunuz. Ondan sonra size randevu veriyor. İşte atıyorum ben Cuma günü başvurmuştum. Bana pazartesiden yani hafta sonunu direkt eledi. Yani bir gün sonrasına randevuyu verdi diyebiliriz. Sabah 10.30'daydı randevu. Gittim İstanbul'daki konsolosluğa Taksim'de. Bir de istedikleri belgeler var formun yanında. İşte gidiş dönüş uçak bileti, rezervasyonları, benim çakma. Ee, kalacak yer rezervasyon, Booking'den iptal ettim sonra. İşte iki fotoğraf diyor birini alıyor, diğeri sende kalıyor. Fotoğraf işte bu arada uygulamayı... İnternetten formu doldururken bir tane de fotoğraf istiyor Amerika vizesi gibi. 5'e 5, 2 inç, 2 inç diye geçiyor. 5'e 5 santim. Onu da yüklemeniz lazım. O fotoğraftan bir de getirmenizi istiyor. Başka ne istiyordu? Banka hesap dökümü falan istiyor. Bunlar başka da bir şey istemiyor. Sonuçta randevu saatine gittim. Baktılar işte eksik yedik var mı diye. Yoksa zaten direkt tamam incelemeye alıyoruz falan diyor. Aldıktan sonra da akşam 4.30'da gel pasaportunu vizelenmiş şekilde al diyor. Tabi o, o günkü yoğunluğa da bağlı. Atıyorum çok yoğunsa ertesi gün 4.30'da gel falan der. E bir de doldurduğunuz formu yazdırıyorsunuz. Onu da ekliyorsunuz o elinizdeki belgelere. Ondan sonra gidip kolayca alıyorsunuz. Bana 3 ay verdi. E, başvuruda da seçiyorsunuz zaten. İşte ticari vize, tek girişli vize, 3 aylık kalacağım, işte 6 aylık kalacağım. 6 aylık da verebiliyor. O biraz daha sıkıntı. Orada daha çok belge istiyor olabilir. Yani kalma rezervasyon olayları daha uzun oluyor olabilir. Ben bir hafta rezervasyon yapmıştım otelde. Zaten iptal ettim. Oraya bile gitmiyorum. Ee, bana 3 ay verdi direkt. Uçuş biletinde 25 Ocak'ta döneceğim gibi gösterdim. 30 Ocak'a kadar bana vizeyi verdi. Böyle Hindistan vizesi. Şu Türk lirasından çevirdiğimiz dolarları bozalım. Hi. I wanna change to rupee. 18, right? What? Low amount. Low? Low amount. Outside. Ah, okay. Bozmadı ilginç. Anlamadım da düşük para falan mı dedi? Neyse Türk lirası da bozuyorlar burada. Bak gözüküyor. Neyse biz de ATM'den para çekelim abi. Yani kartal devam etti. Bakalım ne kadar çekiliyor. bin çektim bir beynim durdu ama ya şu 500 500 Gandhi var matama Gandhi'ymiş nasıl beynim durdu benim kaç para çektim malum la ben 100 dolar bile çekmedim ya kesin zarar ettik bari neyse yeterli ya kaç çektim lan 10 30 40 dolar bir şey çektim ya neyse bunda sim kart alalım işte yeah, last o last almost last yeah. After activate, activate, do I have to charge recharge? No need to something? recharge. No. Already there, 1.5 GB data per day. India call free. Okay. You for have to for pay. one month. Yeah. Right? You have to pay six dollar or six euro. After I finish, can I recharge again? Yeah. Anyway. Okay. You pay me now money. Six dollar or six euro. Six dollar. Signature one card and one minute, please. Your number will be active for the evening after 8 p.m. After 8 o'clock, you can start your phone. Then you have to call this number 59059. Mm -hmm. This call will transfer to customer care. They ask your passport number, last four digit. Then they ask your year of birth, 1994. Enter this and activate. It is my number. If you need any help, call me. My name is Vishal. Okay. Thanks so much. I need one picture of me. Okay. Evet, evet. İlginç sim kartı aldım 6 dolar ama 
Akşam 8'de aktif oluyor dedi. Bir aylık 1.5 GB verecek dedi. 6 dolar böyle almış bulunmaktayız. Şimdi ne yapacağım? <gülüyor> Hadi bak.